欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫最值得纪念的女主大戏宣告，二当家任嘉伦出演，设定比起紧密陆毅也不逊色。近来各大媒体讨论的知名艺人，都因出演《家有儿女》而备受瞩目。在节目《香蜜沉沉烬如霜》中大放异彩的杨紫，应该会落选。除了长相出众之外，她的演技也是大家公认的。杨紫最值得纪念的女主大戏宣告上演，其后的搭档任嘉伦也参演，设定与紧密和陆毅相比也不逊色。2002年，年仅十岁的杨紫以童星身份出演《孝庄秘史》，随后在2005年凭借《家有儿女》一炮而红。从此以后，影视剧的出路稳步打开。2013年以后，长大成人的杨紫投身于影视剧的拍摄。陆续出演了《花非花雾非霾》《决战长沙献花》《神兽球传奇》《恶魔般的问题》和许多不同的工作。工作。二零一八年，凭借一档穿搭节目《香蜜沉沉烬如霜》的爆红，杨紫从青春期艺人一跃成为家喻户晓的艺人，锦觅一直更是成为她的代名词之一。又在第二年的《香蜜沉沉烬如霜》中，杨紫和李现主演的《亲爱的》《好好珍惜》再次被罚下，杨紫获得了成功。从此，他正式以一线艺人身份摆平了局面。成名之后，杨紫无论是对剧的总体把控，还是人物的翻译塑造，都是一步步成长起来的。沉香木片等重要展示应该是可见的。现在的杨紫在《无处不在》中获得了信赖，同时也拥有着稳定的影视资源。就在几天前，有消息称她将重启一部重要的女主角节目。这方面的报道来自一个名为“千兜”的穿搭秀的宣言。由于该剧选择的冠军是这次参考的杨紫，同样，该剧还爆出了一位知名男主的加盟，他就是因《唐朝政坛风云》而为众人所熟知，因出演《锦衣之下》而走红的任嘉伦。此外，这也是他们之间的第二次合作。之所以说这是杨紫和任嘉伦的下一场比赛，是因为此前他们曾在《白蛇传》中积极出演过，只可惜这部剧疏于续播，原因不明了。不过好在接下来的时间，杨紫和任嘉伦可以配合，也算是弥补了第一声哀叹。对于知名艺人任嘉伦，相信广大观众应该都心知肚明。总而言之，作为新时代艺人的掌门人，不管是颜值、演技、名气，还是流量，都很棒。自从对外发表演讲以来，他已经名声大噪了一段时间。再加上在演技上经历了无数次漫长的磨砺。任嘉伦在穿搭方面的造诣几乎可以说是登峰造极，无论是对戏的把控，还是人物的塑造，都非常棒。他加入杨紫的新节目，可以说多了一层保险。从这部上一个学位的摘要来看，该剧塑造的男女主画面可塑性极强，人物设定丰富而精彩，但其本身的标志确实分糊涂，并不符合标准。与两位艺人相比，破译家喻户晓的紧密和陆毅，截至目前。该剧已经正式宣告送行，作为主创的杨紫和任嘉伦也同样陆续爆料。我接受更准确和明确的授权声明，很快就会出现。如果你喜欢它，你应该继续专注。零二，刘雪怡最值得纪念的男主大戏宣告，牵手白鹿领衔接戏，戏份设定远超浩辰。谈起近来媒体的新特长，在琉璃中大放异彩的刘雪怡，无疑是备受关注的人物。除了拥有非凡的外貌，他的演技也非常可圈可点。刘雪怡最值得纪念的男主大戏宣告，牵手白鹿领衔接班，工作设定远胜浩辰。二零一三年，刘雪怡凭借出演《上官婉儿》正式涉足影视传媒事业，随后又携《青云志》《神蛇舞会》等多部作品走向大众。传说《鬼市天机》《白蛇传》《秋蝉凶海坠》《杀秦岭神术》等。在《青云记》这部剧中，刘学义饰演的青云派弟子萧逸才，是楷模又是邪教，因此受到了大家的关注。虽然这份工作是配角工作，但经过刘学义的翻译，大家看出了他复杂的本性。正是这部《青云天涯》的火爆，直接导致了刘学义凭借小逸才一直的演艺生涯积攒了第一波名气，之后又拥有了电影和电视剧逐步上映。二零二零年是刘学义走红的分水岭，因为在这一年。一部可以改变近十位新艺人命运的作品被红牌送走，《荣辱之东方梦幻奇幻剧琉璃》。琉璃以男主与思风与女主楚玄机之间的情仇圈套为线索展开故事。除了诚意和袁冰妍饰演男女主外，该剧同样吸引了众多艺人。
，刘学义是受益最多的一位。剧中，刘雪姨饰演坏人，号称白帝氏。虽然这份工作的设定令人生厌，但作为艺人的刘雪姨就这样出圈了，头雕的画面圈粉无数。自从刘离之后，刘学义的名气虽然还没有达到一句成名的地步。但同样积累了足够的人气，可以聚集更多的影视剧资产，这也是他能够出现在剧中的原因。大量的戏剧化在稳步进行中，说明，可见刘学义凭借《琉璃出圈后，连续出演了多部大型剧集，例如《夜深时》《青落天长地久》的《绝尘》《再见你有落花时节》《共丁王府》等。目前有消息称，他未来将出演一档服装秀，而且无论如何都是男一号。刘雪姨合奏最难忘的驾车艺人的报道，出自另一档节目《齐皇》的权威声明。由于该剧是前几天才宣布的，男主的可能性就是这次提到的刘雪姨。表示在人设上，这次的男主比《琉璃》中的浩辰灵活多了。更何况，该剧还额外报道了冠军争夺者，由此前风头正劲的白鹿饰演。对于这位艺人，大家应该都不陌生。总而言之，作为媒体中不常见的艺人，他已经获得了一定的地位。白鹿出道以来，一直坚持影视剧的提升，为观众带来了无数的典范剧作和人物形象。最近，他的修养全面提升，无论是对节目的总体把控，还是人的翻译和塑造，都那么惹人喜爱。他加入刘雪姨的新节目，可以说多了一层保障。截至目前。这部《齐皇》的送行已经传出，作为主创的刘雪姨和白鹿两位艺人同样不断得到爆料，预计开赛时间定在次年春季。对于特定的权威声明，如果你喜欢他，你应该继续关注。刘学义五部未播剧状态，刚开机的、被搁置的、将播出的。第一部《生活在别处的我》，钟楚曦、刘学义、林雨申主演的都市剧《生活在别处的我》已在上海开机。该剧改编自台剧《荼蘼》，讲述平凡女孩夏果面对两种不同的选择时如何抉择以及会发生的故事。钟楚曦身上果敢乐观的气质真的超适合热情自信的夏果。刘学义饰演青梅竹马玉剑，一个脚踏实地的设计师，和钟姐的 CP 感，还有林雨申自带的儒雅霸道感和精英总裁薛宇明也超搭的。夏果在老家有着安逸稳定的生活。但工作上突降的远赴上海的机遇，让他难以抉择，留下可以与青梅竹马遇见享受生活的美好，去上海独自前往异乡打拼，去见识更为广阔的世界。于夏果而言，选择不同，也将面临截然不同的人生。两种人生的别样体验，跟随夏果的视角，感受小城的宁静舒适，也可体验繁花都市的绚丽多姿。到时候的追剧体验感真的一定很不错。这个关于人生选择的故事，关乎爱情，也与事业发展息息相关。好奇夏果会怎样抉择？或许只要选择顺应内心，能够自我满足，便落子无悔。第二部《长风渡》，《长风渡》，白敬亭、宋轶领衔主演，刘学义特别出演太傅落子商，权谋位十足。这剧主要大意，自小受尽魔力的扬州布商之女柳玉如与当地著名纨绔顾九思阴差阳错结为夫妻，性格迥异的两人在错位婚姻里，从相互抵触到相互扶持、相互治愈的暖心故事。这部剧已杀青，最快也的明年才能播出吧。第三部《少年歌行》，刘学义其实还有挺多剧，近期要播的就是《少年歌行》。刘学义和尚扮相出圈，俊美的形象却有妖僧的风格。第四部画眉，彭小冉、刘学义，年代谍战剧，刘学义饰演爱国科学家纪丹阳。这剧目前已杀青，这是刘学义的男主现代剧，跟彭小冉应该是第一次合作。其实如果两人来一套古装，感觉也不错。彭小冉近期在播的《星河长明》，其实剧情还可以的，有闲空的朋友可以去看看。第五部花开时节又逢君。那还有一部非常受关注的男主角大剧《花开时节又逢君》，这个剧其实也已经很久了，因为一些不太正面的影响，这部剧被暂时搁置了，应该说是非常可惜的。这是刘学义比较正经的男主剧了。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。